Et donc plusieurs fois, je me disais, mais euh, comment je vais te tenir Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne La Bouquinade. Aujourd'hui on se retrouve pour la traditionnelle vidéo Potin et Bouquin. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est juste un concept où je parle tout le temps de moi. Donc si vous ne l'avez pas encore déjà fait, je vous conseille de prendre une petite boisson avec vous et de vous poser tranquillou ou alors d'écouter cette vidéo en podcast. C'est aussi euh, une bonne alternative. Déjà, comment ça va Alors franchement, sur cette euh, fin d'année, je suis exténuée. J'aurais fait cette vidéo peut-être deux mois auparavant. Je vous aurais certainement dit que je péter la forme etc là vraiment je suis ramolo je n'en peux plus normalement cette vidéo est la dernière de décembre et je peux vous dire que je l'attendais un petit peu celle-ci parce que bah, je suis vraiment éclatée et je pense que j'ai pas vraiment pris de période de pause pendant l'année et du coup mon cerveau n'a cessé de fonctionner et c'est un peu ça qui use sur le long terme sinon j'ai un sentiment de fierté assez intense en cette euh, fin d'année je suis hyper fière du, de tout le parcours que j'ai pu faire cette année, je suis contente parce que pour le coup j'ai testé ce que je voulais tester j'ai vu ce que j'ai vu, j'ai pu rencontrer les personnes que je voulais etc sans prétendre aucune mais vraiment dans le sens où je voulais vraiment que cette première année en freelance euh, dans l'influence littéraire soit vraiment un très gros test dense et eh bien je suis contente de dire que il l'est j'ai plein de points de comparaison et je vais avoir le recul nécessaire pour que les années prochaines se passent plus ou moins différemment et je sais où je veux aller et c'est ça vraiment qui est hyper chouette avec cette année pour ceux qui vont me demander un petit peu plus émotionnellement mentalement globalement ça va juste vu que j'ai tiré sur la corde sur la fin d'année il est vrai que j'ai senti quelques signes qui montraient que euh, vraiment il fallait que je décroche euh, notamment les insomnies les réveils en pleine nuit de panique <rire> c'est chiant euh, je suis fatiguée je veux dormir <rire> mais non <rire> ton cerveau a une nouvelle idée à 4h du matin en fait je pense que j'ai juste pas appris à mon cerveau à se mettre en veille et du coup euh, il a du mal à s'arrêter de lui-même cool en termes d'anxiété etc en vrai hormis là ces dernières semaines parce que je suis vraiment à fleur de peau et que je suis un peu petit peu euh, débordé d'émotions on va dire sinon sur toute l'année c'est quand même euh, par rapport aux années précédentes de ce que j'avais pu vous dire nettement mieux et ça on va pas se le cacher c'est grâce à une bonne thérapie qui est toujours là et je travaille toujours autant dessus donc je pense que sans avoir fait tout ce travail en amont déjà j'aurais jamais pu me lancer en freelance et assumer le stress et le poids et la pression que ça engendre donc ouais je pense que vraiment sans ça j'aurais pas pu euh, tenir et encore il y a eu plusieurs sueurs froides mais j'en suis toujours sortie et c'est ce que je retiens de cette année et je suis impatiente d'être euh, l'année prochaine de mettre en place ce que j'ai en tête parce que du coup j'ai tout retravaillé pour l'année prochaine et vraiment j'ai hâte que on puisse euh, tous se retrouver euh, encore une fois comme cette année et vraiment je, je suis impatiente j'ai absolument tout les sujets de l'année prochaine. Vraiment, je, je suis impatiente d'être à ces moments-là. Je sais qu'il faut profiter du temps présent, etc. Mais j'ai envie de faire un petit saut dans le temps, là, quand même. Pour le chocolat chaud, vous permettez. J'avais en, aussi envie d'en parler dans cette vidéo, même s'il y aura une autre vidéo YouTube dédiée. Donc, si jamais vous avez des commentaires sur ma première année dans l'influence littéraire, n'hésitez pas à mettre, du coup, vos questions en commentaire sous cette vidéo. Ça va m'aider à euh, articuler, du coup, cette fameuse vidéo. Ce que j'avais envie de vous dire sur cette première année, ça a été une une année euh, riche en émotions, en rencontres. Euh, c'est aussi une année où, et je sais que ça intéresse beaucoup de monde, financièrement c'était un sacré enjeu. Euh, je m'étais moi fixé un objectif qui n'était pas non plus très haut, honorable, pas très haut, enfin, pas très haut par rapport au SMIC en fait. Euh, donc je m'étais fixé mon temps partiel que j'avais en bibliothèque, à savoir que j'étais en dessous du SMIC. C'est pas très haut, hein, n'est-ce point Donc l'objectif c'était d'arriver à mon temps partiel en net, en licence sur l'année puisqu'il y a des mois où on touche plus, il y a des mois où on touche moins, tout dépend si la comptabilité de, des entreprises qui doivent te payer sont à l'heure ou pas. Vous voyez ma tête là, souvent ils sont pas à l'heure, hein. à ce jour j'attends encore des paiements. Et vous avez pu le voir, tout au long de cette année j'ai énormément bougé, je suis beaucoup de fois montée sur Paris, j'ai fait énormément du coup de rencontres euh, autour d'événements presse qui 
qu'il y a pu y avoir. Ça a commencé notamment à... C'était vers les premiers week-ends de l'année où on a fait une projection pour la vidéo de Vous savez qui Donc c'est une vidéo euh, tournoi Harry Potter et donc euh, on allait voir la projection à Paris. Il y avait notamment moi Christiane. Donc ça a commencé comme ça et puis ça a bifurqué sur les événements presse de maisons d'édition donc avec Hugo Roman pour Guild. Il y a eu aussi le fameux bal des Twin Crowns, enfin des Twin Crowns des Catherine. Et puis ça s'est hyper vite enchaîné quasiment tous les mois, toutes les deux, trois semaines, euh, j'avais un déplacement, que ce soit pour des événements de presse, que ce soit pour des salons littéraires. Enfin vraiment, il y avait énormément euh, de mouvements, vraiment. Cette année, c'était que du mouvement. Ça m'a permis du coup, comme je vous disais, de faire beaucoup de rencontres humaines et je pense que c'est le point qui m'a fait le plus mûrir cette année et euh, je suis hyper reconnaissante de ça. Que ce soit des choses qui ont été positives ou des choses qui ont été négatives, attention, attention. Attention. Si vous vous attendez à ce que je réponde à des polémiques, à certains dramas, bah vous êtes vraiment pas sur la bonne chaîne, je suis désolée, vous aurez pas trop de croustillants ici, hein. à part quand j'ai pas aimé un livre, c'est tout ce que vous aurez de moi. Et donc tout ça, ça m'a fait énormément mûrir et comme je vous disais, ça m'a beaucoup aidé euh, dans cette année où je voulais tester plein de choses pour pouvoir euh, y voir plus clair sur les années prochaines et c'est exactement ce que j'ai pu faire. Ça m'a permis de faire beaucoup de création de contenu, que ce soit pour Instagram ou bien euh, du coup des TikTok, ce genre de choses. J'en ai également profité pour faire pas mal de vlogs quand j'étais en déplacement. Sincèrement je me voyais pas ne pas capturer ces moments là. Je savais que ce serait pas tous les ans comme ça parce que je n'aurais pas l'énergie tous les ans. Mais je voulais absolument pouvoir garder un souvenir de j'ai fait ça <rire> J'ai réussi à y aller J'ai aussi énormément appris dans le domaine de l'entrepreneuriat et c'est une partie qui m'a énormément plu. À la fois qui fait un peu peur quand même <rire> mais en même temps c'est tellement satisfaisant de dire c'est toi qui tient absolument tout. Et en même temps, tu te dis si tu fais une boulette, faut l'assumer. Et en même temps, vous voyez, quand j'en discutais avec mes proches, que j'avais envie de me lancer là-dedans et tout, en fait, ça a étonné personne. Et quand j'ai dit que j'ai réussi à faire tout ce que j'ai, je me suis imposé, donc en termes d'objectifs salariaux. D'ailleurs, je sais plus si je l'ai dit, mais en gros, euh, si on liste sur l'année, je suis arrivée à un SMIC. Donc, on est au-dessus de ce que euh, je m'étais imposé. On n'est pas non plus sur euh, un salaire mirobolant, mais moi, euh, vraiment, c'est tout ce que je demande et je n'ai pas de prétention d'aller plus loin. Vraiment, je trouve ça déjà énorme, surtout qu'on remet dans le contexte que j'ai pas non plus une communauté qui explose, enfin elle est là, elle est présente et je vous remercie parce que je ne le dois qu'à vous, enfin comment dire, j'ai pas une communauté de 100 000, 200 000 personnes, donc pour là où j'en suis je trouve ça incroyable et énorme, y a pas d'autre mot. Mais voilà, toutes ces rencontres euh, vraiment m'ont fait énormément de bien, euh, je pense notamment à Eden qui a été un des piliers pour moi parce que bah, d'un point de vue identité euh, visuelle, elle m'a énormément été puisque c'est avec elle que j'ai travaillé le plus gros de mes designs et de mes illustrations. J'ai pu la voir en vrai et ça a été un moment hyper fort. Et ce qui m'a fait du bien c'est que j'ai pu tisser des liens avec des potes qui sont aujourd'hui des collègues qui se lancent aussi dans l'aventure et euh, c'est l'un des trucs les plus incroyables. Et ça m'a permis de faire des rencontres qui sont assez symboliques des personnes en qui je me retrouve énormément. Là je vais viser quelqu'un et je vais en reparler après en fin de vidéo. Je parle de Charlie surtout. Donc de la chaîne Charlie Faro, c'est une autrice indépendante. Une une entrepreneuse elle aussi et c'est vrai qu'on a une vision des choses qui euh, se rejoint beaucoup et ça a été en cette fin d'année une des choses euh, qui m'a vraiment comment dire confortée dans mes idées et qui m'a montré que quelque part j'avais raison et quelque part j'avais raison aussi de pointer du doigt mes erreurs je sais pas si c'est très compréhensible parce que oui cette année euh, du coup bah, qui dit première année d'influence littéraire dit première vraie année en tant qu'entrepreneuse même si j'avais déjà ouvert mon entreprise avant mais elle le fonctionnait euh, quand elle avait envie quoi qu'on sonnait à ma porte grosso merdo et euh, pour moi le truc euh, le enfin le point le plus important si vous voulez savoir si vous voulez vous lancer dans une entreprise etc c'est est-ce que vous êtes capable de vous remettre en question au bon moment sans trop vous autoflageller n'est-ce point mais plutôt vraiment de savoir assumer vos erreurs et de analyser pour éviter au mieux cette erreur et partir sur autre chose c'est vraiment pour moi un des trucs les plus importants il faut pas avoir peur aussi de tester les choses et c'est aussi le truc qui peut parfois euh, nous pétrifier mais en testant les choses faut surtout les préparer en amont et même si ça se casse la gueule vu qu'on a préparé les choses en amont on va pouvoir rebondir je pouvais pas faire cette vidéo sans vous parler des moments forts de cette année parce qu'il y en a eu beaucoup donc comme je vous ai dit j'ai beaucoup bougé mais vous allez voir qu'il y a eu quand même beaucoup de moments 
où j'étais en fait chez moi. L'un des premiers moments forts et euh, j'ai adoré vraiment cette semaine là, c'est la fameuse semaine des 25 000 abonnés où euh, si vous n'avez pas suivi, j'ai publié une vidéo par jour pendant une semaine pour fêter euh, le palier des 25 000 abonnés. D'ailleurs à l'heure d'aujourd'hui on est déjà à 26 000, peut-être on va refaire un truc pour les 30 000 finalement. Non mais parce que pour moi je ne pouvais pas monter au dessus des 20 000 de base, hein. je me disais en gros qu'il n'y aurait pas plus de lecteurs. Cette semaine là a été hyper symbolique parce que non seulement bah, je me suis moi même prouvé des choses à moi même, mais euh, ça a été un moment où j'ai tellement aimé chaque euh, fin de journée, c'était vers les 18h que je publiais la vidéo, pouvoir vous retrouver en commentaire et ensuite on bifurquait souvent sur Discord. Vraiment plus ce truc de c'est pas du live mais en même temps tu sais que tu as rendez-vous avec des gens, pas en réel mais euh, du coup IRL et enfin ouais d'attendre à chaque fois ce moment là enfin, c'est pas la même chose que les rendez-vous euh, du coup où toute cette année j'ai publié deux fois par semaine c'était pas la même chose c'était une autre ambiance et j'ai vraiment c'est une semaine que j'ai énormément aimé d'ailleurs merci pour votre soutien et de votre engouement derrière toutes ces vidéos mais c'était c'était l'une de mes semaines préférées je pense un autre moment hyper symbolique pour moi c'était euh, le bal de promo de la nuit où les étoiles se sont éteintes donc pour le roman de Marie Aligno et Nin Gorman j'ai tellement aimé c'est c'était en fait un moment hyper fort pour moi et pour beaucoup d'autres lecteurs mais vraiment vu que c'était un livre que j'ai énormément apprécié et j'ai l'impression de l'avoir dans la peau et c'est un livre qui parle de beaucoup de choses et que je relate à fond donc quand je revois les images je me dis mais enfin j'ai pas de mots précis mais en tout cas tout ce que je peux vous dire c'est que c'est assez émouvant pour moi. En début d'année j'ai également relancé on va dire mon club de lecture donc sur Discord et c'était tellement sensationnel cette année entre la passeuse de mots, entre la saga de Rennes, ou encore sur le livre de Morgane Oncomble, là c'est un peu les livres forts où il y a eu beaucoup d'interactions, mais c'était juste incroyable. En fait, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, il y avait tellement de moments où on pouvait se retrouver pour rigoler, pour passer du bon temps et, et tout ensemble. Et même encore aujourd'hui, donc les salons sont toujours actifs et je vois qu'il y a toujours des gens qui se répondent encore incroyable. C'est exactement en fait ce que je recherche en tant qu'ancienne bibliothécaire qui maintenant est une influenceuse c'est vraiment pouvoir retrouver les gens en un seul et même endroit pour discuter d'un livre en commun. J'aime énormément l'ambiance qu'il y a là-bas et je suis hyper reconnaissante de vous avoir. Et un autre temps fort c'était aussi ma remise en route pour les live Twitch. Mais alors ça qu'est-ce que je suis heureuse d'avoir pris cette décision. Je pensais pas avoir trop l'âme d'une streameuse <rire> parce que vu que je perds vite en énergie en fait un petit coup de café. Non vraiment euh, bon je fais pas des choses hyper originales donc c'est principalement que du reading sprint j'ai commencé à mettre quelques lives nouveautés et je pense qu'on va pouvoir démarrer gentiment l'année prochaine des lives un peu plus blabla etc même s'il y en a eu deux ou trois et c'est tellement agréable et puis en plus c'est souvent les mêmes personnes de discord qui sont sur les live twitch. L'avant dernier point fort de cette année pour moi ça a été le podcast même si j'ai été un petit peu moins présente que la première année si on prend mon calendrier de l'avant on a quand même une quarantaine de podcasts même un peu plus on est à 50 sur un an c'est pas mal. C'est pour moi hyper libérateur ce format là parce que je peux un petit peu sortir de la trame que j'ai sur Instagram ou sur Youtube et pouvoir parfois parler de d'autres sujets sans avoir l'impression d'avoir un truc trop brouillant etc. C'est vraiment l'endroit le plus chill de tous mes réseaux sociaux c'est un endroit hyper calme, hyper pépouze et je trouve que ça me ressemble plutôt bien je pensais pas que j'allais autant m'y plaire là-bas et c'est pareil pour l'année prochaine j'ai encore plein de trucs hyper cool. Le dernier moment que j'ai adoré cette année c'est bien évidemment mon Montreuil. Vous avez été nombreux à venir me voir et j'ai, je suis tellement encore une fois reconnaissante d'avoir reçu tout cet amour et d'avoir reçu tout ce soutien là. Ça paraît hyper. On dirait vraiment que j'ai un énorme melon. Oui. Et alors Non mais vraiment c'est euh, un salon comme on le dit beaucoup avec beaucoup d'influenceurs littéraires. C'est le moment qu'on préfère parce que c'est un noyau ce truc et c'est là où tu retrouves tout le monde etc. Alors même si comme je le disais pendant ma vidéo vlog ça a été un moment hyper drainant parce qu'il y a eu énormément de monde et je crois que je n'étais pas prête énergie à subir tout ce monde là mais c'est quand même un salon hyper sympa parce que en France c'est là où vraiment tu vas avoir du moins dans la sphère littéraire qu'on connaît aujourd'hui c'est le moment où tu vas vraiment pouvoir avoir la chance de croiser absolument tous les gens que tu suis tout au long de l'année et c'est un peu la cerise sur le gâteau quand en fin d'année. Je voulais revenir sur un petit point santé mentale, j'en ai un peu parlé en début de vidéo et ça fait longtemps que je vous en ai pas parlé un peu plus en détail sur la chaîne Youtube. Bon vous savez que 
euh, je suis euh, concernée par la chose d'un point de vue anxiété. Je dis ça comme si c'était une grande nouvelle. C'était été euh, très réfléchi pour moi de me lancer cette année quand même en, dans l'influence littéraire. Même si, en fait, jusqu'au dernier moment, je pensais pas que ce soit possible. Je m'étais fixé des objectifs, j'avais préparé le terrain et tout en amont avant de démarrer cette année. Et j'attendais vraiment le dernier moment pour vérifier si j'avais bien coché toutes les cases que je m'étais imposées. C'était le cas, hein, vraiment. Vraiment, juste moi qui débloque. Mais je savais que ça allait pouvoir un peu tirer quand même sur la corde de ce côté-là. Ce qui est euh, particulier, c'est que tu travailles à ton compte, mais dans mon domaine à moi, l'audiovisuel, j'adore ça, mais c'est surtout que l'audiovisuel, je m'en sers pour parler de ma passion. Et donc, c'est toujours très étroitement lié. Et quand je lis, c'est pareil, il y a toujours je lis pour ma passion, mais forcément, ça va me faire du contenu pour mon travail. Donc, c'est toujours lié. Et donc, j'avais peur de ne jamais euh, avoir de moment off parce que c'est quelque chose dont j'ai besoin dans toutes les passions que je peux avoir j'ai toujours besoin d'avoir des moments où j'éteins mon cerveau et cette année j'ai pas vraiment éteint mon cerveau il y a eu très peu de jours où j'ai réussi à le faire c'est entièrement de ma faute parce que je ne me suis pas imposé de limites et comme dirait notre Charlie parfois il faut être bête et méchant en fait j'étais tellement prise dans l'élan de cette année et dans l'euphorie de cette année j'étais tellement passionnée par tout ce que je faisais à enchaîner projet sur projet que j'en ai un peu délaissé mon organisation qui me permettait d'avoir ces journées off. Donc là en fait sur ces dernières semaines ça a été un très gros travail d'organisation pour cette année et je pense que j'en avais vraiment besoin. C'est aussi pour ça qu'il y a eu un peu moins de contenu parce que du coup il me fallait un peu plus de temps en amont pour pouvoir mieux préparer tout ça. Et je pense que en vrai si euh, je continue comme j'ai fait cette année très clairement là je, je vais dans mes vis je vais vraiment vers quelque chose de très mauvais parce que j'ai aussi tendance dès que je me sens pas bien à encore plus me mettre dans le travail ce n'est pas logique, la dame travaille tout le temps on n'a pas l'impression mais si c'est pas bon non plus parce que j'apprends vraiment jamais à mon cerveau à se la fermer, petit message pour lui et puis il y avait aussi ce truc où je découvrais vraiment l'influence littéraire au cœur dans des soirées littéraires il y a des choses que j'ai vues, que j'ai entendues qui m'ont laissé perplexe qui parfois m'ont fait prendre vraiment j'avais envie de tourner le dos à, à ce monde là je sais que là comme j'en parle j'en fais une généralité hein. attention je parle vraiment de malheureusement j'étais au mauvais endroit <rire> au mauvais moment <rire> c'était plus ça et vraiment où je me disais mais enfin moi je veux pas évoluer dans ça et du coup bah, je m'isolais un maximum parce que bah, ça me faisait peur et je pense que ça a vraiment énormément joué sur ma motivation et sur ma manière de faire cette année d'entendre de, et de voir des choses qui m'ont fait peur et puis encore une fois un petit conseil d'amis <rire> mais euh, même si euh, vous voyez des choses du coup euh, dans nos contenus etc, vous voyez des gens qui sont potes patati patata, et si vous même vous vous lancez dedans, dites vous que tout le monde euh, est destiné à devenir votre pote quoi. L'influenceur que vous allez rencontrer demain, le créateur de contenu que vous allez rencontrer demain, pas forcément votre meilleur ami quoi, voilà. J'en ai un peu payé les frais, mais tout le monde en vrai, on est tous le méchant de quelqu'un. Et donc plusieurs fois je me disais mais euh, comment je vais te tenir Et c'est aussi en ça que je dis que ça m'a beaucoup fait mûrir parce que j'ai appris à relâcher Relativisé, waouh, incroyable. Non, mais vraiment, pour quelqu'un qui est très émotif, qui prend toujours très à cœur, etc., relativiser, comment C'est pas possible. Je suis très reconnaissante finalement d'avoir vu ces choses qui m'ont fait peur. Après, il en faut peur hein, pour me faire peur. Mais du coup, vraiment, ça m'a appris à mettre de la distance sur certaines choses, à euh, mettre quelques barrières quand même, parce que j'ai tendance à croire que tout le monde est les gentils et tout le monde est les beaux. Non, peut-être il est beau, mais en tout cas, il est... des fois, il est pas gentil. Et vu que je suis quand même quelqu'un qui. Euh, préfère les petits noyaux avoir un petit groupe de personnes je ne sais pas gérer les grands groupes ça me soit je me mets à chialer soit je stresse de trop soit je deviens aigri je sais pas gérer mais j'ai vécu ce que je voulais vivre cette année et je sais que l'année prochaine sera autrement et je suis contente parce que même si des fois j'ai pu frôler un peu les extrêmes je ne peux que vous inciter à aller chercher de l'aide si vous vous en ressentez le besoin peu importe la situation peu importe si un tel ou un tel vous dit que vous êtes légitime ou pas si vous sentez que vous en avez besoin je ne peux que vous le conseiller parce que je pense que je n'aurais pas pu traverser toute cette année sans avoir été accompagnée pendant avant et après et vraiment sur cette fin d'année c'est bizarre mais je me sens 
apaisée. Je suis fatiguée, mais je suis apaisée. Bon, et maintenant, concernant l'année prochaine, concernant cet après, est-ce que je continue dans l'influence littéraire, etc. Parce que c'était quand même un point d'interrogation pour moi. Pour la réponse, est oui. <rire> voilà, on va arrêter de faire de suspense. Oui, parce que du coup, je me rends compte que c'est viable pour moi, que je pense que je me suis lancée au bon moment et que j'avais assez préparé le terrain. À voir si c'est tenable encore. Bon, et vu que j'ai toujours pas des objectifs non plus déconnants, je pense que ça va. Et puis, euh, je me suis fixée de nouvelles choses, euh, des fois qui ont un rapport avec euh, mes réseaux sociaux, la bouquinade, des fois qui n'ont rien à voir avec ça. Et du coup, pour moi, euh, même si, du coup, donc cette année, j'ai accompli tous les objectifs que je voulais, je voulais être beaucoup plus active, je l'ai fait. J'ai voulu atteindre un certain niveau financier, je l'ai fait. J'ai voulu pouvoir fructifier mes rencontres pour en apprendre plus sur ce domaine-là, je l'ai fait. Maintenant, on a des bonnes bases. Qu'est-ce qu'on fait pour l'année prochaine Bon déjà, je, je le dis ici parce que peut-être qu'en live, je vais être amenée à en parler, mais euh, j'ai repris une mission de community manager, non pas pour un souci financier, parce que quand je vous parle de mon année que j'ai acheté un SMIC, c'est sans cette mission de community manager que j'ai eue sur la fin d'année, euh, parce que j'ai juste envie euh, d'alimenter aussi mon CV, parce que je sais bien que l'influence littéraire, c'est pas un truc, enfin c'est éphémère, et euh, je préfère avoir une route secours qui me convient, et cette mission de community manager me convient, donc je bosse pour une maison d'édition, pour un réseau social en particulier. J'ai pas envie de donner le nom si jamais vous reconnaissez ma patte, que vous me voyez et tout dessus. Euh, Dites-vous, euh, genre c'est juste moi, mais essayez pas de profiter de ça, parce que je ne pourrais rien obtenir. Vraiment, ce n'est pas moi qui tire les cordes, moi je fais juste le contenu. En tout cas pour ça, donc je vais pas citer le nom de la maison d'édition, et, euh... et du coup voilà, j'ai repris cette mission-là, on me l'a proposé, je m'entends hyper bien avec l'équipe, j'aime beaucoup la maison d'édition, vraiment pour ça c'est tout bénéf. Même en termes de temps, on rentre sur ce que je veux. Je sais pas pourquoi, je sens que ça peut être une année de creux l'année prochaine, donc même si c'est une année de creux, j'ai ma route secours qui me convient. Donc ça c'est l'une des choses pour l'année prochaine, et euh, du coup, quels sont mes objectifs pour l'année d'après Je vais pas vous faire de vidéo cette année de résolution, je l'annonce de but en blanc, certainement par contre que ça va bifurquer <rire> dans le podcast, mais euh, je vais revoir les choses en termes de régularité, en termes de direction artistique peut-être qu'on peut dire ça. Cette année je voulais faire énormément de vlogs, de reading vlogs particulièrement, parce que les vlogs j'en ai fait, mais de reading vlogs pas tellement, et c'est quelque chose que je n'ai pas pu tenir parce que je n'ai pas su correctement m'organiser. C'est un truc chez moi qui me demande un peu plus de temps, et je l'ai pas fait. Et en fait, mon but, c'était de poster deux vidéos par semaine pour écouler absolument toutes les idées face cam que j'avais. Mais c'était au détriment des reading vlogs qui je voulais que ce soit le fil conducteur de cette année et j'ai échoué sur ça. C'est ma faute, comme je vous l'ai dit, il faut savoir accepter ses erreurs. Donc ça, c'est un truc où je me suis organisée autrement de cette année. En fait, j'ai beaucoup discuté donc avec Charlie Faro, comme je vous le disais, et euh, c'est une nana qui a une organisation incroyable et qui a un carnet, enfin un carnet, non, elle utilise en plus Notion, que je ne sais pas utiliser. Moi, je sais utiliser Excel. Voilà. Pendant ces trois semaines-là, euh, beaucoup discuté avec elle et je me suis fait une organisation. Comment dire, c'est pas possible que je ne tienne pas parce que j'ai tout fait pour et je veux que ça tienne, donc ça tiendra. Vous retrouverez plus vraiment la même régularité que cette année, même si à quelque chose près, il y aura tout autant de contenu. Je m'explique. Sur Instagram, du coup, on était sur deux à trois posts par semaine en début d'année. Clairement, c'est pas tenable pour moi. J'ai testé. <rire> Il y a eu beaucoup de retard, beaucoup de moments où je pouvais pas poster, etc. Parce que ça n'était pas prêt et je ne me vois pas poster quelque chose que je n'aime pas. Ou alors que je me rapproche pas de 80% de je suis satisfaite. Parce que même si on peut dire que je suis pinailleuse, il euh, y a forcément tout ce que je poste n'est pas parfait selon moi. J'ai toujours des choses à redire, mais je veux au moins me rapprocher d'un certain pourcentage qui me dit, enfin, où je me dis ça va maintenant, tu postes parce que au bout d'un moment, tu vas jamais réussir quoi sinon. Pour Instagram, on va rester plutôt sur un à deux par semaine, je vais plus nécessairement vous donner les jours de publication parce que ça peut énormément varier du temps que j'ai, euh, de quand c'est prêt et surtout quand c'est des collaborations rémunérées. Bah ça dépend aussi de quand ça arrange la maison d'édition en termes de date et du coup bah souvent ça colle pas bien avec les jours que je m'étais imposé. Donc ça déjà les plannings que je vous mettais en story Instagram ou euh, sur le Discord, je sais pas encore comment je vais les remanier mais ils ne seront plus aussi complets parce que déjà Instagram et TikTok aussi n'apparaîtront plus. TikTok je vois ça toujours comme une cour de récréation où je poste vraiment quand j'en ai envie et je m'en fiche un petit peu du jour et de l'heure donc voilà. Si vous avez envie de suivre un peu plus de contenu un peu plus chill, un peu plus sans prise de tête, 
Euh, je suis désolée, il n'y aura plus d'heures. En maintenant, en ce qui concerne vraiment mon noyau dur, donc YouTube et Twitch, parce que pour moi maintenant, ils vont avec, l'un ne va pas sans l'autre. Pour les vidéos YouTube, vous allez plus retrouver les deux vidéos par semaine traditionnelles, mais ce sera quasiment le même nombre que cette année. Cette année, on est, on s'approche de la centaine de vidéos quand même que j'ai publiées, c'est énorme. Et on sera légèrement en dessous l'année prochaine pour euh, les vidéos YouTube, et même si c'est plus deux par semaine, ce sera en réalité plus tous les cinq ou six jours, et il y aura plus vraiment de jours fixes. Ce sera toujours euh, vers les entre les 16h et 18h, c'est souvent une heure juste que j'aime bien euh, poster, parce que du coup c'est là où je suis souvent la plus présente pour pouvoir vous répondre tout de suite quand la vidéo est publiée, c'est juste en termes de praticité, ça, ça me convient, mais en termes de jours, je me suis rendu compte par rapport à mes analyses de YouTube Analytics. Bah en fait le jour on s'en fiche et c'est un peu moi entre guillemets qui vais créer le rendez-vous et une vidéo c'est pas comme un live, t'es pas obligé de la regarder tout de suite sur le moment, c'est souvent un truc que vous allez regarder bien plus tard. Donc j'ai décidé de plus m'imposer ça, de plus m'imposer ces deux jours fixes donc qui étaient le mercredi et le samedi. Il y a quand même souvent où ce sera le mercredi et samedi mais parce que ça tombera... Euh moi au moment où ce sera prêt quoi donc voilà pour euh, déjà ce, cette grande nouvelle parce que depuis 6-7 ans que je suis sur Youtube j'ai toujours posté en jour fixe et vraiment ça a été euh, une bonne remise en question j'ai un peu peur que ça floppe et en même temps quand je regarde vraiment les stats je me dis c'est des maths Emma. au bout d'un moment faut arrêter donc voilà et je pense que ça va vraiment m'enlever une grosse épine du pied je vais toujours pouvoir continuer à être régulière et à sortir mes petites idées et mes petites envies de mon chapeau sans trop être euh, contrainte par ce problème de jour et d'heure. En ce qui concerne Twitch, cette année on était en pareil, entre 1 à 2 lives, on va garder ce truc là, sauf que je vais pouvoir un petit peu plus multiplier les rendez-vous puisque, alors je pense que ça va arriver aux alentours du printemps, en raison de j'ai pas encore le bon PC, mais je vais pouvoir vous retrouver un peu plus souvent avec un peu plus de sujets variés donc un peu plus de live blabla, un peu plus de sprint, mais un peu plus de productivité et donc toujours continuer avec de la lecture et j'espère pouvoir vous ramener plusieurs intervenants cette année, c'est dans le programme. Pour le podcast du coup on sera un peu plus régulier parce que j'ai vraiment très envie de revenir là dessus et en fait tous les sujets qui pour moi ne rentrent plus sur Youtube ou que je n'ai plus envie de faire en vidéo Youtube, il y en a beaucoup que je vais recycler en fait en podcast et je pense que ça, ça peut beaucoup vous l'intéresser et ça va me permettre de pouvoir multiplier un petit peu plus les contenus là-bas. Donc voilà, j'ai en fait, j'ai travaillé sur beaucoup de, de tableaux différents qui me permettent de voir à quel moment je dois préparer tel contenu, à quel moment je peux avoir un créneau de lecture, un chrono d'écriture, etc, etc. Oui, parce que oui, on en parle de cette année, c'est pour l'écriture, on en parle ou pas Non, non, on n'en parle pas, surtout que j'ai perdu l'entièreté de mon vlog du NaNoWriMo de novembre, parce qu'on m'a volé ma caméra. Le mec qui doit regarder les vidéos, il doit se faire chier. Hein. Il y aura un peu moins de sujets classiques booktubesques, donc un peu moins de challenges littéraires, un peu moins de euh, vidéos unboxing, dans le sens où ça reviendra moins dans l'année, ça reviendra quand même, mais beaucoup plus léger, pour laisser plus la place au vlog que j'ai vraiment envie de mettre en place et quelques petites vidéos documentaires qui vont pouvoir arriver. Alors j'appelle ça documentaire, c'est un petit peu prétentieux quand même vu le format, mais euh, c'est le terme qui se rapproche le plus de, du format que je prépare. On n'est pas sur les documentaires de Jeannot Solibre, hein. on laisse Jeannot faire ce format là, elle est très bien là-dedans. Voilà c'est la fin de cette vidéo, j'ai enfin fini de parler, je vais aller boire, j'ai fini mon chocolat chaud. Merci énormément d'avoir regardé cette vidéo, je vous remercie du plus profond de mon cœur pour tout cette année, d'avoir vécu cette année avec moi vraiment je ne me suis pas du tout sentie seule parce que vous étiez là absolument à tous les moments, très prétentieux encore de dire ça mais oui on est prétentieux ici <rire> non mais vraiment, premier degré, vraiment merci parce que du coup j'ai plus l'impression d'être toute seule, j'ai plus l'impression qu'on a une équipe et ça, ça vaut de l'or, moi je vous souhaite une bonne fin d'année, et eh oui on est déjà sur les derniers jours, et j'aime pas dire cette phrase mais je la dis quand même, on se retrouve l'année prochaine pour de nouvelles aventures <rire> bye